Hem 2. Dünya Savaşı tarihiyle ilgileniyor hem de strateji oyunu seviyorsanız size daha önce de tavsiye ettiğimiz bir oyundan bahsetmek istiyoruz. Call of War Call of War ücretsiz bir çevrim içi PvP strateji oyunudur. 2. Dünya Savaşı'na yön verip tarihi değiştirmek için oyunun başında gerçek bir ülke seçip tamamlanması haftalar sürebilen oyunlarda gerçek zamanlı olarak yüze yakın oyuncuya karşı mücadele edebilirsiniz. Hem PC'de hem de mobilde aynı hesapla oynanabilen bu oyunda tankleriniz, işitleriniz ve nükleer denizaltılarınızla komşularınıza savaş ilan edebilir veya diğer oyuncuların yönettiği ülkelerle ittifaklar kurabilirsiniz. Kim bilir belki de savaş bittiğinde bambaşka bir alternatif tarihin mimarı olursunuz. Ayrıca oyunda geçerli 13.000 altına ve 1 ay premium hesaba sahip olmak için açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Size özel oluşturduğumuz oyun odasının linkini ise video sonunda belirteceğiz. Antik Çağ Mezopotamya devletlerinden Asur İmparatorluğu, M.Ö. 7. yüzyılda en güçlü dönemlerini yaşamaktaydı. Bugünkü Kuzey Irak orijinli olan devlet tüm Mezopotamya'yı kaplar olmuş, Suriye, Batı İran ve Güney Doğu Anadolu'ya kadar genişlemişti. Genişlemeye liderlik eden ünlü Asur kralı Asur Banipal, topraklarına yenilerini kata dursun, kardeşlerinden biri M.Ö. 652'de Babil'de isyan etti. İsyan, doğudaki Elam Krallığı tarafından da desteklendi. Asur lideri kardeşinin baş kaldırısını etkisiz hale getirdikten sonra işbirlikçi Elam Krallığı üzerine yürüdü. Milattan önce 646 yılında başkent Susa ve çevresini kana bulayıp krallığı yok etti. Yok olan krallığın doğusundaki Anchan ve civarında o sıralar İrani bir toplum olan Persler yaşamaktaydı. Bu toplumun oluşumuyla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Kimilerine göre Persler Hazar Denizi'nin doğusundan önce Zavros Dağları'nın batısına geçmeye çalışmış, baskı görünce Anchan civarına gelmişti. Kimine göre ise Elamların zayıflamasıyla İrani göçer topluluklar bu bölgeye yerleşmiş ve Elamlılarla kaynaşarak yeni bir toplum oluşturmuştu. Persler Asurluların bölgeyi almasının ardından yerel krallık kimliklerini güçlendirip Asur Devleti'ne yakınlaştılar. Elam'ın yıkılışı, daha kuzeyde Ekbatana bölgesinde yaşayan ve gelişmekte olan Persler'in akrabaları Medler için de bir fırsat oldu. Oluşan boşluğu dolduran Medler, kısa süre sonra Babillilerin Asur Krallığı'na karşı olan başkaldırılarını desteklediler. Bu girişim Asur şehirlerinin yok olmasına ve Asur İmparatorluğu'nun yıkılmasına yol açtı. Çöküş sonrası Babil ve Med krallıkları boşta kalan toprakları paylaştılar. O sıralarda zayıf yapılı bir boy konfederasyonu olmaktan öteye gidemeyen Met Krallığı, sınırlarını Doğu İran'dan Kızılırmak Nehri'ne kadar uzattı. Bu geniş hakimiyet alanı Persiya'daki Ahameniş Hanedanı'nı da kapsar bir durumdaydı. Anşan Kralları olan Ahameniş Hanedanı özellikle M.Ö. 559'da başa geçen 2. Kiros döneminde giderek güçlendi. Persleri birleştiren Kiros, Elam sahasına da yayılarak Med ülkesi içinde giderek popülerleşti. Bu popülerleşme Med merkezine bir alternatif olma durumu yaratınca doğal olarak Med kralı Astyages Perslerin üzerine sefere çıkmaya karar verdi. Birkaç yıl süren savaşların neticesinde Astyages ordusunun ihanetine uğradı ve esir alınarak 2. Kiros'a teslim edildi. Anne tarafından dedesi olduğu iddia edilen Astyages'i böylece alt eden Kiros, başkent Ekbatana'ya girerek Medler'in tüm mirasına sahip oldu ve böylece Ahameniş Hanedanı'nın yönettiği Pers İmparatorluğu ortaya çıkmış oldu. Tarihçilerin büyük ünvanını verdiği Kiros, yeni kurduğu siyasi yapısının ilk hedeflerinden birisini Anadolu'yu ele geçirmek olarak belirledi. Anadolu, Doğu ve Batı ticareti arasındaki köprüydü ve ticaretle zenginleşmiş önemli şehirlere sahipti. Lidya Kralı Kroisos ve Kiros arasında M.Ö. 540'lı yıllarda geçen savaşların kazananı Persler olurken, Lidya Krallığı tarihe karıştı. Batı Anadolu'daki İon şehir devletleri de kısa süre sonra imparatorluğa bağlandılar. Kiros'un sıradaki hedefi Lidyalılarla ittifak yapmış olan yeni Babil Krallığı oldu. Daha önce de Susa'nın alınmasından doğan düşmanlık Medlerin yıkılmasından sonra büyümüş, Lidyalıların çöküşüyle tepe noktasına ulaşmıştı. Aradaki husumet giderek artınca Kiros, M.Ö. 539'da Babil üzerine yürüdü. Dicle üzerindeki Opis'te Babil kralı Nabonidus'la karşılaşıp onu yendi. 
Babil'e girip kendisini yeni Babil Krallığı'nın mirasçısı olarak ilan etti. Dini kurumlara ve sivil yönetime dokunmadı. Halka karşı müsamahalı ve adil olmaya çalıştı. Hatta zamanında Babil Kralı II. Nebukat Nezar tarafından Mezopotamya'ya sürülen Yahudilerin Filistin'deki topraklarına dönmesine izin verdi. Pers liderinin buna benzer tutumları, Babil Krallığı'ndan kendisine geçen topraklarda kabullenilmesini kolaylaştırdı. Büyük Fatih'in sıradaki seferlerinin yönü doğu oldu. Ülkenin doğusundaki savaşçı kavimleri boyunduruğunu alma niyetindeydi. Çıktığı sefer neticesinde Kadusya, Hirkaniya, Partia, Derbiçya, Arya, Korasmia, Baktriya, Margiana, Gandara, Satagdia, Arakosya ve Drangiana'yı ele geçirerek imparatorluğun sınırlarını Orta Asya'ya kadar genişletti. Ceyhun Nehri ötesinde yaşayan İskitlerin bir kolu olduğu düşünülen Masagetlerin imparatorluk topraklarına saldırması üzerine yeni bir sefere çıktı ve nehri geçti. Fakat Masagetlerin kraliçesi Tomris Hatun'un önderliğindeki orduya yenildi ve M.Ö. 530'da hayatını kaybetti. Yerine geçen oğlu II. Kambises babasının politikasını devam ettirdi. Sıradaki hedef Mısır'dı. Kral derhal bir donanma kurulmasını emretti. M.Ö. 526'da çıkılan seferde Sina'yı geçen Pers kralı, Mısır firavunu 3. Sametikos'u yenilgiye uğratarak başkent Menfis'e girdi ve Mısır'ı ülkesinin parçası yaptı. Mısır'ın ele geçirilmesinden sonra tüm eski dünya ilk defa tek bir imparator idaresi altına girmiş oluyordu. Kambises M.Ö. 522'de Mısır'da olduğu sırada kendisinin kralın kardeşi Bardi olduğunu iddia eden bir kahin Persia'da kendisini kral ilan etti. Bunu öğrenen Kambises babasının kurduğu Pasarga'da dönmek üzereyken yolda bir anda ölüverdi ve ülke büyük bir kaosa sürüklendi. Bu kargaşada Ahameni Şahanedanı'na mensup Arsames bir şekilde sivrilip birinci Darius olarak başa geçti. Tahta geçmişti geçmesine ama otorite eksikliğinden ülkenin dört bir yanında isyanlar çıkmıştı. Buna ek olarak mevki ve iktidar çekişmelerinin Pers soyluları arasındaki düşmanlıkları kışkırtması, yeni kurulan imparatorluğu çözülmenin eşiğine getirdi. Her şeyi sıfırdan başlayan yeni kral, 17 savaş üst üste kazanarak isyan eden tüm kavimleri sert bir şekilde cezalandırıp, seleflerinin kendisine bıraktığı siyasi yapıyı başarıyla korudu. Ülkedeki merkezi yönetimi kuvvetlendirmek için satratlık denilen valilik sistemini var olan yapı üzerinden yenileyip verimli bir hale getirdi. Elam ve medlerden intikal eden bürokratik işleyişi daha da profesyonelleştirdi. Ülkesi içindeki ulaşımı ve ticareti geliştirmek için Susa'dan Sardis'e uzanan kral yolunu inşa ettirdi. Aynı zamanda bu ve benzeri yollar imparatorluğunun uzak noktalarına gücün ulaştırmasında büyük katkı sağladı. Askeri anlamda çok uluslu olan ordusunu disipline etti. Vergi sistemini sağlam temellere oturttu. Ülkesindeki farklı milletlerin geleneklerini yerel yönetimlerle entegre edip imparatorluğa olan bağlılığı arttırdı. İmparatorluğu adeta yeniden kuran kral, içteki meseleleri halledince fetih hareketlerine girişti. Asya derinliklerinde İskitlere karşı savaştı, zaferler kazan, hatta bir ara İskit kralını dahi esir almayı başardı. Yine benzer dönemlerde Hindistan seferine çıktı. Pencaba girip Ganj nehrine dek akınlar yaptı. Indus havzasını kendi ekonomik ağına dahil ederek Hint diyarından akan parayı kendi kontrolüne aldı. Karadeniz'in kuzeyindeki İskitler sürekli ülkesine saldırdığı için onların üzerine yürüdü. M.Ö. 512-513'te İstanbul Boğazı'ndan geçip Tuna Nehri'ne vardı ve buradan İskit diyarını işgale başladı. İskit ordusunun peşinden Karadeniz'in kuzeyine kadar meşakkatli bir sefer süreci yaşayan kral tam olarak istediğini alamasa da pek çok yerleşimi ele geçirdi ve İskitleri bir süre problem olmaktan çıkardı. Geri dönerken de Trakya ve Makedonya'yı almaları için komutanlarını emir verdi. Buraların alınması Yunan şehir devletleriyle savaşın eşiğine gelindiğini göstermekteydi. Tabi boğazlarda kurulan hakimiyet, İyon şehir devletlerinin ekonomik darboğaza girmesine de yol açacaktı. İlerleyen dönemlerde sınırlarını genişleten Büyük Darius adeta tüm dünyayı yönetir olmuş ve şimdiden bin yıllarca sonrasında dahi anılacak bir hükümdar olmayı başarmıştı. Bu denli güçlü olmasına rağmen ülkesinin genişliği yönetim zaafları doğurabiliyordu. Ekonomik anlamda sıkışan ve başarısız siyasi girişimlerde bulunan Miles Tiran'ı M.Ö. 499 yılında isyan etti ve tüm İyon şehirlerini bu isyana dahil etti. 
Atina'nın da desteğiyle büyüyen isyan, kanlı savaşlardan sonra ancak M.Ö. 493'te bastırılabildi. Uzun süredir Yunan devletçiklerini ele geçirmek isteyen Darius, Atinalıların isyana yardımına sebep gösterip komutanlarını M.Ö. 490'da Yunanistan seferine gönderdi. Fakat yenilmez olarak görülen ordusu Maraton Muharebesi'nde yenilince bölgedeki Pers etkisi biraz olsun azaldı. Darius, Yunan meselesini sonraya bırakıp dikkatini başka işlere yönelttiği sırada M.Ö. 486'da vefat etti. Ölen kralın oğlu ve varisi Xerxes, Mısır'da devam eden ve Babil'de çıkan isyanlara öncelik verip bunları bastırdı. Sonrasında Anadolu'ya gelip M.Ö. 480'de Yunan devletlerine karşı hem karadan hem de denizden bir harekata girişti. Çanakkale boğazını geçip karayoluyla Atina'ya girdi. Fakat denizde aldığı Salamis yenilgisi ilerlemesini riske soktu. Babil'de çıkan ikinci bir isyanın haberini alınca da komutanlarını bırakıp apar topar geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü Babil, imparatorluk için hayati bir öneme sahipti. Kral, Babilileri sert bir şekilde cezalandırarak isyanı bastırdı. Aynı başarıyı Teselya'daki orduları gösteremedi. Yunanlara yenilen Persler, önce Avrupa'da hakimiyetlerini kaybettiler, ardından 477'de kurulan Delos Deniz Birliği'nin saldırılarıyla Batı Anadolu'daki güçlerini yitirdiler. Bu savaşlar olurken Persya'da bulunan Xerxes, M.Ö. 465'te öldü ve yerine oğullarından Arta Xerxes geçti. Uzun hüküm yılları kargaşayla geçen Arta Xerxes, M.Ö. 450'li yıllarda Atina'nın başını çektiği Atik Delos Birliği'nin Akdeniz akınlarıyla uğraştı. Persleri Batı Anadolu'dan çıkaran birlik, ekonomik kayıplarını telafi etmek adına Akdeniz'e açıldı. Kıbrıs ve Mısır'a kadar akınlar yapıp buradaki valileri Pers merkezi Susa'ya karşı kışkırttı. Çıkan isyanlar zor olsa da Pers orduları tarafından bastırıldı. İsyanlardan sonra Persler kuzeybatı topraklarındaki haklarından vazgeçerek Yunanlarla barış yaptılar. Buna rağmen kral, Yunan şehir devletleri içindeki çekişmeyi bildiğinden Sparta ile dirsek temasına girdi ve onları maddi olarak destekledi. Çok geçmeden her şey Perslerin hesapladığı gibi gelişti. Atina ve Sparta M.Ö. 431'de birbirine girince Pelopones savaşları başladı. Savaşların başlamasından 4-5 yıl sonra Arta Xerxes öldü. Ölümüyle oğulları taht kavgasına girişti. İkinci Xerxes ve Sogdianus'un ard arda gelen kısa saltanatından sonra Arta Xerxes'in gayrimeşru oğullarından biri ikinci Darius olarak M.Ö. 423'te başa geçti. Darius uzun süre kuzey ve doğudan gelen istila hareketleriyle ve iç siyasetteki durumu muhafaza etmekle uğraştı. Yunanlar uzun süren Pelopones savaşlarında birbirlerini yıpratınca oğlunu Batı Anadolu'ya yollayıp İon kentlerini eskisi gibi kendisine bağlamayı bildi ve M.Ö. 404'te öldü. Ardılı olan ikinci artık Xerxes, ilk yıllarında kardeşiyle mücadele ederken önemli eyaletlerden Mısır'ı çıkan bir isyan sonucunda kaybetti. Bu kaybın ardından Filistin ve Suriye'yi de kaybetmemek için sıkı tedbirler aldı. Anadolu tarafında ise işler eskiye nazaran daha kolay gitti. Yunanların aralarındaki kavgaları kullanan Persler, Anadolu'da daha sağlam bir otorite kurdular. Uzun süre Pers tahtında kalan ikinci Artık Xerxes, Mısır'ı zor da olsa geri almayı başardı. Ataları ikinci Kiros, ikinci Kambises ve birinci Darius gibi şöhret kazandı. Despotça bir yönetimle de olsa imparatorluğunun azametini belli bir süre daha devam ettirdi. Fakat her şeye rağmen isyanların ardı arkası kesilmedi. Asya'daki İskitler, Indus Havzası'ndaki Hintler artık Perslerin sözünü dinlemez oldu. Dicle Nehri'nin batısındaki topluluklar yavaş yavaş Pers etkisini kırdı. Artık Xerxes M.Ö. 338'de ailesiyle beraber katledilince başa 4. Arta Serhas geçti. Onun krallığına karşı çıkan Artasata iç savaş başlattı ve iki yıl sonra üçüncü Darius olarak tahta oturdu. Persler iç kargaşalarla giderek güçten düşe dursun, Makedonya krallığında tahta üçüncü Alexander geçti. Onun tahta oturmasıyla pek çok şeyin değişeceğini o tarihlerde hiç kimse tahmin dahi edemezdi. Alexander yani İskender'in babası Kral II. Filip, başarılı bir kariyer sonrası Yunan şehir devletlerinden oluşan Korintos Birliği'ni kurmuştu. Bu birliğin ve Makedonya Krallığı'nın amacı Persilere karşı tek bir komutan liderliğinde savaşmaktı. Bu liderlik Filip'e nasip olmasa da yerini alan oğlu İskender'e nasip olacaktı. 
M.Ö. 334'te Doğu Seferine başlayan İskender, Boğaz'ı geçip Gronikos Muharebesi'nde Persleri yendi. Akabinde Anadolu içlerine ilerleyip pek çok bölge ve kenti ele geçirdi. Başlangıçta hedef Anadolu'yu Perslerden temizlemekti. Ama İskender hedefini büyüttü, güneye yöneldi. Bu esnada 3. Darius boş durmamış, büyük bir ordu toplamıştı. Kısaca belirtmek gerekir ki bugünkü yaygın kanının aksine Ahaminiş devleti zannedildiği kadar güçsüz ve aciz değildi. Hala pek çok kurumu sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışmaktaydı. Hazırlığını yapan Darius, Isos'ta İskender'in karşısına çıktı. Fakat yenilgiden kurtulamadı. O, tekrar güç toplamak için devletin kalbine çekilirken İskender de Doğu Akdeniz sahillerini ele geçirdi ve sonrasında Mısır'a girdi. İskender'in üzerine gelme konusunda kararlı olduğunu bilen 3. Darius yeni bir ordu hazırladı. Bu sefer taraflar M.Ö. 331'de Gaugamela'da çarpıştı ve tarihin akışını değiştiren olaylardan biri olan bu cengi yine İskender kazandı. Sonrasında Darius toparlanamadı ve sürekli çekildi. İskender ise kendini Asya Kralı ilan ederek Babil'e girdi. Burayı yeni merkezi yapıp sırasıyla Susa, başkent Persapolis, Pasargat ve Ekbatana'yı ele geçirdi. Son bir çare doğudaki güçlerini birleştirmeye çalışan 3. Darius, Baktriya satrapı Besus tarafından öldürüldü. Besus kendini 5. Arta Sehras olarak kral inan etse de kısa süre sonra İskender tarafından yakalanıp öldürüldü. Nihayetinde koca imparatorluk İskender tarafından fethedilmiş ve yıkılmış oldu. Ayrıca Ahameniş Hanedanı'nın devlet yönetimini büyük oranda tatbik ettiği için pek çok tarihçiye göre son Persli Büyük İskender'di. Son olarak açıklamadaki linkten Call of War'a kaydı olarak ekrandaki hediyeleri kazanmayı unutmayın. DFT tarih izleyicilerinden oluşan özel oyun odasına girebilmek için ekrandaki bilgileri kullanabilirsiniz.